注意事項じゃな。問題はないかそれでは、ゆっくりしていってね。おい、やっとるかのう、まあやってなくてもいいや、酒となんか適当につまみをくれ。おんおやおや、これは珍しい。主の分まで働く多忙な賢者の式神様が一人酒をしておられる。なんじゃ、ついにあの隙間妖怪と縁を切ったか。私にも晩酌を楽しむ時間くらいはある。そして晩酌後の片付けを考えずに酒を煽りたい日もある。ほっほっほ、随分とまあお疲れじゃな。そういえば先日唐鉄と飲んだ時、奴がお前さんのことで愚痴っておったぞ。賢者の式神になってランはすっかり堕落してしまった。見るに耐えない。あいつは本当にあれでいいのか、戻ってくる気はないのだろうか。あと顔を合わせれば必ず式神の化け根っこを自慢してきやがるから。私も根っこを買いたくなってきた。どうしてくれるんだこの野郎、とな。剣はやらんぞと伝えておけ。というか、酒の席で聞いた愚痴をよそに持ち出すなんて下品だぞ。酒のたしなみ方を知っていること以外取り柄がないくせに、それすら失ったか。おうおう、言ってくれる。これに関しては、地上でお前さんに会ったらそれとなく伝えておいてくれと頼まれたんじゃよ。それとなく、とは感じ方には個人差があります。まあ、これは到底なりのアピール。お前さんに戻ってきて欲しくて仕方ないのじゃろ。存在意地らしいことをする。って、どうなんじゃ賢者の式神は大変じゃろうし、畜生会に戻りたいと思うことはないのかラーン。ねえランってば、なんかねえ、もうお風呂に入ることすら面倒くさくなってきちゃったからさ、私の代わりに入っといて。バカがよ、というかゆかり様がこの間拾ってきたあのガラクタ、お風呂遊びのおもちゃでしたよね。お湯に浮かべるとどういうわけかバリトンボイスで歌い始めるカッパ人形。あれはもう飽きたんですかあれねえ、初見のインパクトはすごかったけど、なんというか、良くも悪くも一発勝負な際ものよねえ。じゃあ処分していいですね。絶妙にうざい大きさだったので助かります。何かに使うかもだから捨てちゃダメ。ゴミ屋敷を作る呪文栄称やめろや。せっかく片付いてきたのにまた繰り返すというのですかあなたは。というかぶっちゃけねえ、お風呂自体は好きなのよ。さっぱりするし、寝つきの良さも段違い。でもねえ、髪を乾かすのとか、お風呂を上がった後がねえ。あ,あ、甘えたの日か、最近多いな。はいはい、わかりましたよ。ドライヤーは私がやってあげますから。じゃあついでにフェイスケアと、ハンドマッサージと、それから、尻尾もふもふオプションもお願いね。オプションとか言わんでください。ゆかり様の元を離れるなど論外だ。という割には随分と考える間があったのう。ああもう、うるさいたぬき目。苦労話を魚にするのは趣味じゃないんだ。さっさと向こうへ行け。私に話しかけるな。ええー、寂しいことを言いなさるなって。悪かった悪かった。賢者の話も畜生会の話ももうせんよ。じゃからほれ、尻尾で両隣の席を塞ぐでない。マナーと往生際が悪いぞ。おとなしく足を隣に座らせろい。言っておくが、私は酒に飲まれるようなバカではないぞ。弱みを聞き出そうというのなら無駄だ。それなら、なおのこと、酒で口を滑らす不安がないのならば、わしを拒む理由はなくなったのう。たぬき臭くて今日がそげる。ほっほっほ、よほど不機嫌と見える。鬱憤ばらしに殴り合いをお望みかな。いやしかし、派手に騒ぐのはなしじゃ、この店がなくなってしまうのは困るからのう。ここは飲み比べで蹴りをつけようではないか。抜かせ、それでは結局、貴様と一緒に飲むことになるだろうが。そんな手に乗るわけが。ああ、すまんすまん。わしは油さえ盛られなければ鬼とも拮抗できる主力がある。狐不税では萎縮してしまうのも無理はない。まったく、見えすぎた挑発だな。やってやろうじゃねえかこの野郎。案外のリーナお前さん。お、おいチェン、大丈夫かいきなりぐったりして、急にどうしてしまったんだつい先ほどまで元気に遊んでいたのに。ああ、疲れた。今のミコはそれなりに働いてくれるけど、私とあの子だけではいざって時がカツカツね。ミコに限らない協力者が欲しいわ、了解。いや、パワーバランス的には人か人用。どこかから魔法使いとか、いっそ外のミコでもさらってきてしまおうか。ああ、なんかもう考えることすら面倒くさい。何も考えずに毎日12時間睡眠したい。んなんたら、どうしたのそんなにうろたえてしまって、そこでぐったりしているのは、あなたがこの前拾ってきた猫畜生ええ、あ。ゆかり様、これはその、な、情けない話なのですが、チェンが先ほどから様子がおかしくなってしまって、ゲーゲーと何かを運ぶとしては、気持ち悪そうにうなってを繰り返しており、しかし毛玉でも誤飲でもなく、原因が全くわからないのです。私にはもう、どうしたものか、ふーん。ちょっと見せてみなさい。あ,あはいはい、そういう感じ。一応確認しておくわね。ラン、あなたこの子にどんな式紙をつけたのえ、あ、はい。式紙ですかゆかり様が私につけてくださった式紙を参考にしつつ、より戦闘向けの寄進を。あのねえ
、キュービのあなたとコッパの幼獣を同じ企画で考えちゃダメでしょう。この子にその式神は強すぎるわ。式神が原因ということですかしかし、この子が体調を崩したのはつい先ほど、式神をつけてから、かなり時間が経っていますよ。猫はね、自分の不調を隠したがる生き物なのよ。でも、平気なふりをするのも限界が来て、今このありさまなのでしょうね。素体の能力に合わせて、弱い式神から鳴らしていくのが常識でしょうに。あ、いや、ごめん、今の子ごとは気にしないで。疲れで苛立っていたわ、わからなかったことを責めても仕方ない。とりあえず、ランへの詳しい指導は後にして。ほら、ジェン。だっけこちらへおいでなさいな。私とお風呂に入りましょう。水は苦手でしょうけど、式紙を剥がすためだから我慢してね。抱っこしてあげるから暴れちゃダメよ。あらすなお、というより、もう暴れる気力もないという感じか。これはちょっと急いだ方が良さそうね。はぁ、あ、一段落。と、あの猫畜生は落ち着いたわ。今は向こうでぐっすり眠っている。申し訳ありません。式神である私が、主であるゆかり様の手を煩わせるなど、いちいち気にしないで、式神が主より劣っているなんて当たり前よ。それよりもあなた、愛しの飼い猫が弱る様を見てかなりショックだったんじゃない妖怪は精神状態がもろに体調に出るわ。ぶっ倒れる前に少し横になってきたらお気遣いありがとうございます。今のところは大丈夫そうです。それよりもゆかり様、先ほどのお話、ジェンにもっと弱い式紙をつけろとのことですが。ええ、今度はちゃんと選んであげなさい。いえ、しかし、あの子は賢者の式紙の式紙ですよ。相応の強さを持たねば、ゆかり様の古剣に関わるはず。本当によろしいのですかめんどくせえ。ねえ、ラン、あなたは鍋を選ぶときに、これで妖怪を殴り倒せるか、なんて考えるのはい、考えますが。急に何の話ですうーん、この畜生の、普通はね、鍋にドンキとしての性能は求めない、長持ちして焦げ付きにくいならそれで上等なの。道具は目的によって、価値をつける基準が変わる。そして式神とは必ずしも武器ではないわ。主の命令を遂行できればそれでいい。主が求めるものを差し出せる能力があれば十分なの。そして私はあなたたちに力の強さなど求めていないわ。だから安心しなさい。あの子がどれほど弱くとも、私は気にしない。捨ててこいとか、言わないから。あ、え。その、もしかして、すべてお見通しだったりしますお見通し、とは何のことかしらあなたが愛玩目的で拾ってきた猫畜生を式紙にするために拾ったなんて嘘をついていることうん、はい、その通りです。ごめんなさい。一体いつから最初から気づいていたわよ。式紙が主を出し抜こうとするなんて。ふふふ、面白いことを考えるじゃない。マジで申し訳ございません。あら、皮肉に聞こえたのかしら。今のは素直に褒めたつもりよ。あなたは命令を無視したわけじゃない。むしろ、命じられれば従うしかないと分かっていたから事前に策を漏した。己の立場をわきまえ、できる範囲で自分のわがままを通す方法を模索した。ただ尻尾を振るだけなら打見でもできる。悪知恵の働く中堅は嫌いじゃないわ。と、話がそれたわね。さっきも言った通り、私は式紙に強さなんて求めていない。あなたたちが弱かろうが強かろうがどうでもいいし、愛玩畜生の一匹でも一ダースでも好きに買えばいい。だから、あまりあの子に無理をさせてはダメよ。以上、長ったらしくてつまらないお説教はおしまい。私も少し横になるから、お風呂を沸かし直しておいてちょうだい。はい、承知しました。あ、その前にゆかり様、少しよろしいでしょうか。うん、何かしら遅ればせながら。ジェンを助けていただいたことと、未熟な私へのご教示、感謝いたします。そしておこがましいことは承知の上で。あと一つ、質問よろしいでしょうかめんどくせえ今日眠い早く風呂入りたい。ええー、もちろんいいわよ。ゆかり様は先ほど、私たちに力の強さなど求めていないと言いましたが、それではなぜ私のような畜生を式紙にあら、言ってなかったかしら。あなたの尻尾、とても綺麗だなぁと思って、興味が湧いたものはとりあえず拾っておく主義なの。あ、でも幼獣の尻尾は力の象徴だし、結局は強さを求めていることになるのかしら。まあ、求めてはいないだけで、不要ってわけではないし、どうせなら、あなたが賢者の仕事を手伝えるくらい有能な式紙になってくれたら、ダナボタってやつね。承知しました。必ずや、ゆかり様の右腕となれるような働きができる式紙になってみせます。うっふ、それは楽ができそうでいいわねえ。はい、楽をさせてみせましょう。で、はじめにお風呂上がりの髪やお肌のケアは、私にすべてお任せください。あ、はいはい、ありがとうよろしくねえ。ゆかり様が褒めてくださったこの尻尾をもふもふするオプションもセットでいかがですそれは愉快だけどオプションって言い方はどうなのはんわ、私は今、寝ていたのかうむむむ、どうやらわしも落ちとったようじゃ。尺ではあるが、これは引き分けじゃのう。さて、どうする歌詞を変えてもう一勝負するかいや、今夜はやめておこう。妙な夢を見て酔いが覚めた。若気の至りというのは、ほんともうこれ死にたくなるな。なんじゃ、未熟な頃の夢でも見たか。ああ、まったく。
。ああ、明日は四季駅との会食だっけ。絶対にクソつまんないからここは欄に行ってもらおっと。いやあ、ほんともう有能な四季神がいるって助かるわー。欄ってば私の右腕どころか、普通に私の代理くらいこなせてるし、もう欄が賢者でよくない私はダミンを司る隙間妖怪ってことでー。あら、ランってば意外と早く帰ってきたわね。ちょうどよかった。明日の会食の件なんだけど、楽をさせてやるとは言ったが、え、ちょっと何ランねえランあの、ランさん、私の右腕を掴んでなんだらくしろとは言ってねえ。私の右腕が、あーあーあーあーいやあ、解説担当のカッパだよ。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかな今回のキックアップことわざはこちら。チーンチアンチング王。中国の古事聖語だね。形成警告。城を傾け、国も傾ける。警告の美術って表現を聞いたことはないかいもともとはある歴史書の一文、とある美人さんに関する記述だ。その美人が少し視線を送るだけで上司は城をないがしろにして城が傾く。その美人が再び視線を送ると国王は姿勢をないがしろにして国が傾く。その想像を絶する美しさで人の心を奪い、他のことに手がつけられないようにしてしまう。そんな絶世の美人さんを表現する言葉。つまり形成警告は、美しい何かを褒める時の例えだね。ちなみに警告の美女とされる歴史上の人物って結構いるっぽいから、美しさは罪って言葉も歴史的には割とシャレになんないね。さて、このことわざ。今回の茶番劇にはあまり関係ないように感じたかなまあまあ、話を聞いておくれよ。中国史で警告の美女といえば、結構メジャーなお方がいるじゃないダッキって聞いたことないかなダッキは古代中国、陰王朝最後の王、中央に取り入り、陰王朝の衰退を招いたとされる警告の美女で、方針演技とか、その辺の時代を取り上げる物語では大体エッグ役役。ちなみに私の推しはスープーシャンス。真理はさておき、ダッキの正体は、キュービコリ。キュービの狐だと言われることがある。つまりダッキは、大国の王になるほどの賢人を垂らし込み、堕落させてしまったキュービの狐。そして今回、賢者役もゆかりを堕落させた役もらんもまたキュービの狐。キュービの狐という幼獣には、賢者を堕落させる程度の能力があるのかもね。ご視聴、ありがとうございました。